大家好，每日一更的小师就来了。二零一九年七月，曾经非常好磕的韩国双宋 CP 官宣离婚，距离他们的定情之作《太阳的后裔》首播，仅仅过去四年半左右。这对站在颜值链顶端的男女，终于用所有人都不愿意看到的互撕方式，结束了一段短暂的婚姻。如今三年过去了，当双宋 CP 彻底变成了宋慧乔和宋仲基，两个人的演艺事业和人生规划又有了怎样的变化呢？宋仲基人生的高光时刻之一，可能就是迎娶了在中国观众缘极佳的乔妹。尽管长着一张人畜无害的小奶狗面孔，但当时已经出道了八年之久的宋仲基，其实在拍摄《太阳的后裔》之前名气一般，至少和宋慧乔比起来，算是天差地别的存在。宋仲基比宋慧乔小四岁，家中还有一兄一妹。当时母亲生下他时，其实是希望生个女儿，所以小时候常常拿她当女孩子养。好在她长得又白又秀气，看起来也毫不违和。而且宋仲基性格很好，从小就乖巧聪明，是典型的别人家的孩子的完美模板。他自小喜欢运动，读小学时就是家乡代表队的短道速滑选手，但后来因为脚伤不得已中途放弃。而同一阶段的宋慧乔自己参加 Smart 模特大赛，并获得了首奖，顺利出道。很快，她便因为出演长篇喜剧《顺风妇产科》而迎来关注。另一边，挥别了深爱的短道速滑运动，宋仲基将精力放在了学业上。进入高中之后，他一直都是学校的模范生。到了高三时，还以所有科目全优的姿态站在领奖台上。除此之外，宋仲基长得也很帅，但演艺梦想却并不被家人支持。所以高考时以三百八十分的成绩考入了韩国成均馆大学经营系，这个分数只比满分少了二十分，是当年全韩国前十的成绩。入学后的宋仲基很快又成为了成大校草，而当时他的志愿一直是做幕后 PD 或者播音员，但是一次意外之下，他代替发烧的学长参加了电视台举行的全国智力大赛节目，还一举摘得了亚军奖牌，因此获得了关注。二零零八年，宋仲基意外地获得了参演电影《双花店》的机会，自此正式出道。该剧的导演很看好他，还特地为他在片中量身定做了一个小角色。为了不辜负导演，宋仲基很卖力，据说在拍戏过程中还伤到了腿部韧带，却仍旧毫无怨言。面对导演的关心，宋仲基微笑着说：“我没关系，如果可以的话，请您也给我一个单独的镜头吧。”而让他没有想到的是，导演不仅给了他一个镜头，还让他说了一句台词，这使得他记忆深刻，也因此坚定了做演员的决心。而这时的宋慧乔已经功成名就，成为了韩国实打实的顶流女星。她出演的《蓝色生死恋》《浪漫满屋》先后开播，引起了巨大反响。在宋仲基准备出道时，宋慧乔又瞄准了大荧幕市场，以一部《黄真一》转型成功。因为拍摄《双花店》，二十三岁的宋仲基与男演员赵寅成成为了好朋友。随即，在对方的帮助下，签约了 I H Q 经纪公司，正式开启自己的演员事业。不过，宋仲基的演艺事业发展不如宋慧乔顺利。宋仲基第一次引起大范围关注，是在2010年成为综艺节目《Running Man》的固定嘉宾。在他参与的《Running Man》中，宋仲基展示了自己聪明的头脑和超高的情商，很受观众欢迎，因此获得了业内人士的关注。当时，他还曾经想到过来中国发展。并和张翰一起合作了电影《星星历险记二》。同年，宋仲基迎来了自己的首部古装作品《陈军馆绯闻》，在剧中饰演了看似玩世不恭，实则为人仗义的风流才子巨龙和，因此再次受到观众的关注。到了次年，他又获得了出演历史剧《树大根深》的机会。原本只是在前四集中有戏份，但因为表现出色，编剧还重新为他写了剧本。这部作品在播出后第四集的收视率达到了百分之十八以上。一下子就爆了。当时有个电视剧制作人的投票，在最想合作的演员中，宋仲基脱颖而出。可尽管如此，在人气和影响力上，宋仲基依旧比不上宋慧乔。同一年，宋慧乔主演的剧情片《今天》上映，随即便凭借该片获得了韩国年度女性电影人演技奖。两年后，宋慧乔还进军中国市场，和梁朝伟、章子怡等人一起主演了电影《一代宗师》。宋仲基则是在韩国继续发展，还凭借一部善良的男人一跃成为著名的少女杀手。而同年上映的电影《狼少年》中，一直以温柔形象示人的他，又挑战出演了一个狼少年。此片虽然反响一般，但是也曾经被评为韩国虐恋天花板。尽管如此，宋仲基的压力一直都不小。据说这是因为一路从龙套演员走来，他深知自己不是专业派出身，所以格外珍惜每一次演出的机会。每当自己参演的作品有海报更新，宋仲基就会一直盯着他们
，如果自己不是主演，那么主演的大大的名字就会让他感到压力，而自己在角落中小小的名字又会形成动力，不断让他向前走去。到了二零一三年，宋仲基在加盟了车太玄所在的经纪公司 Blossom 娱乐之后，便入伍服役，暂别娱乐圈。其实这对于艺人来说是个不小的考验，毕竟在日新月异的韩娱圈中，重新回归时是否还会被观众接受是个未知数。可以说，二零一六年之前的这几年，双宋 CP 的事业都不太好。宋慧乔虽然始终在一线，但是参演的《太平路》《我是女王》等电影作品反响一般，还被传出在中国耍大牌的不良消息。此外，他又被爆出在韩国漏税二十五亿韩元，导致路人缘一直在下降。直到之后《太阳的后裔》播出，使得两人均在事业上找到了第二春，感情上的得意看起来也顺理成章了。合作《太阳的后裔》时，双宋的感情在朝夕相处中日益升温，观众也相当磕这对耀眼的荧幕 CP。该剧热播期间，他们一起参加了一个时尚活动，当时宋仲基就非常自然地将手搭在宋慧乔的肩头，两人每次对视也是爱意满满。几个月后，宋仲基在拍摄新戏《军舰岛》时，女方还去送了奶茶、甜点。被记者问到是否恋爱时，他没有回应，也没有否认。到了二零一七年六月，他们之间的绯闻就查官宣了，两人又被派到一起去巴厘岛旅游。尽管两人的经纪公司分别出面否认，但仅一个月后，双宋就出面盖章承认了恋情，并表示会在三个月后举办婚礼。那真是一场盛大的婚礼，当时在三星集团长公主李富珍名下的星罗酒店举行，全程不少大牌明星都现身参加。双宋在婚礼过程中也格外甜蜜，仿佛让人们看到了爱情最美好的样子。但是这种甜蜜仅维持不到六百零四天，便烟消云散了。二零一九年七月，他们分别发表了离婚的消息。随后，关于两人离婚的理由也五花八门的被传开了。有人说宋仲基是女方的谜弟，但真正生活在一起就发现彼此并不合适。也有人说宋慧乔在拍摄男朋友时和男主角朴宝剑暧昧不清。另一边，宋仲基的绯闻也不少，一会儿他被说是某女领导的男人，离婚是奉旨行事；一会儿又传出他与阿斯达年代时的女演员金玉彬关系不同寻常，疑似出轨。总之，坊间消息众说纷纭，无法判断。但不可否认的真实情况却是，两人婚后聚少离多，除了各自接拍了新戏之外，各种活动广告也是应接不暇。在离婚消息被爆出之前，宋慧乔独自去了巴厘岛旅游，而宋仲基则约了张东健一起打高尔夫球。选择分开之后，宋仲基被发现推倒了在富人区曾用一百亿购买的婚房，还因此是登上了热搜。确实，离婚之后的宋仲基事业运仿佛一下子又上来了。先后出演的《阿斯达年代记》《文森佐》《胜利号》等作品反响都不错。目前，他有一部 GTBC 电视剧《财阀家的小儿子》即将开播，饰演的也是第一男主角。反观宋慧乔，却仿佛因为这段婚姻备受打击。先是在离婚之后传出暴瘦到衣服尺寸都小了一个尺码，随后又陷入了事业的暂停期。他几乎有两年多时间都是消失的状态，主要在各地旅游休整，偶尔会出面拍摄广告。但是在广告片或者时尚杂志封面中，宋慧乔一改往日柔和甜美的韩系裸妆风格，在大片中尽显自己的犀利眼神，还化着浓重的烟熏妆。不过今年七月，宋慧乔终于确认了主演电视剧《The Glory》，但该剧虽然是《太阳的后裔》的编剧再次出手，却完全不是小清新恋爱风格的作品。据说这部剧讲述了女主角被高中同学欺凌后，化身同学孩子的班主任进行复仇的故事。制作方明确表明，这是宋慧乔的转型之作。大众也在猜测，这部作品是不是也将照进现实，用作品映射自己蜕变成了复仇女神呢？宋慧乔曾经在《慧乔的时间》一书中自曝过对于前任的态度：如果他让我失望在先，我会很受伤；然后一旦分手，就会毫不留恋，也不会再想。所以，关于网上流传的双宋会复合的消息，大概率只是观众们的想法，想想就散了吧。其实婚姻分分合合很正常，尤其是明星的婚姻，里面藏着太多不为人知的内幕。对他们来说，无论结局如何，只要拼尽全力爱过，就不算辜负彼此。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。